Բայց ձեզ հարգելի հայնակիս ներ այսօր իրավոնք թիվի տաղավարում հյուրնկալենք ապաբյուրոյի գործադիր տնորեն Վահան Ավետիսյանին։ Բայց ձեզ բարն Ավետիսյան շնորակալ ենք հրավերն են թունելու համար։ Բարն Ավետիսյան այսօր բա մեր զրույցի հիմնական թեմա լինելու այն, որ որեր առաջ իրավունք թերթը հղում անելով իր հավաստի աղպյուրներին նշել էր, որ կաղաքում հայտնվել են կաղաքացիներ, ովքեր մուտք են գործում տարբեր ապա գործակալությունների բազաներ և այդ կերբ այն տեղից վերցնում են այլ հաճախորդնեի տվյալներ և երբ մոտենում են հա հաճախորդնեի նոր հաղաքացիների կոմից, ովքեր մեկ անգամ եվս հավաստում էին մեր աղպյուրի տեղեկատվությունը։ Հնդրում ենք պարզաբանել, ինչ եղանակով կարող են այլ կաղաքացիների տվյալները հայտնվել այլ ապագործակալների մոտ։ Նախ նշեմ, որ այնպես չի, որ այդ մարդիկ նոր են հայտնվել և այնպես չի, որ այդ երևույթը նոր երևույթ է։ Եվ նմանատիպ խնդիրներ, ես կարծում եմ տարեց տարի իհարկե նվազում է այդ խնդիրը, բայց նմանատիպ ապապայմանագրի ավարդի կամ վերակնքման անրաժեշտության վերաբերյալ։ Տեսեք, ապապայմանագրեր հնարավորակնք էլ արդեն երկու տարի արձանց, այդ դեպքում լինում է ուղակի ուղիղ կապ աստեղության ապահովագրական � ընդամենը երեքից չորս հինգրոպեի ընթացքում կնքում ես արձանց պայմանագիր և ստանում ես կող էլեկտրոնային հասեին ապավակայագիրը, ընդվորում հինգ տոքուս ծածր ապավագրավաճարով։ Դա արդեն գործում է 2017 թվականի կնքման մասնաբաժինը ունեն ապահովագրական գործակալները, որոնք աշխատում են տարբեր ապահովագրական ընկերությունների, թացինք դուք կարող եք տեսնել, որ մի ընկերություն, մի գործակալ, ունի մի քանի ապահովագրական ընկերություն տեսեք ինքը միշնոր թավորված կնքումը ապապայմանագիր և այդ կնքման ընթացքում տիրապետումա տվել անձի տվելներին, բնականաբար լրասնում աչի, հերախոսը համար, հասե և այլ և այլ։ բնականաբար ինքը ապովագրական կաղդա ապովագրական գախնիկ այն, տվել գործակալը կամ պայմանագիր կնքողանձը ապովագրական գախնիկ կրողա։ Եվ այդ տվելները այլ ընկերության համար ոգտագործել իրավում չունի։ Եվ մենք որպես կարգավորով Անցաս տարին ներդրեցինք էլեկտրոնային ծանությունների համակարգը, ինչը նշանակում է, որ բոլոր ապավադի իրները, այսինքն ավտոս է պականատերերը, պայմանագրի ավարդից հինգ որ առաջ, ապավկայագրում � Եվ մենք ձեզ այդ միասին պտի պայքարենք այդ երևույթների դեմ հասկանանք, թե որ տեղից են եղել աղբյուրները։ Են թադրում եմ հաջորդիվ հարցերք ունենակ դրանց վերաբերել, բայց իս ընդամենը ուղակի վերջում կանգ են առում և չեն ուզում, կամ իրենք դիմել իրահապան մարմիններին, կամ լիազորեն մեզ։ Իսկ սաթերևս են միակ դեպքն է, որ առանց անձի 
հետ համագործակցության մենք չենք կարող եթե այդ մարդը բողոք չունի հա ինք պիտի բողոքի որի մազնական տվյալները անօրինական օգտագործվել են մենք պետք է դիմենք ոստիկանություն ոստիկանություն պետք է պարզվի ով այդ հեռախոսահամարով զանգողը քնչական մարմինների նկատի ունեմ ով այդ հեռախոսահամարով զանգողը իր ուներ իրավասություն չուներ բոլոր հիմքերը եւ դրա արդյունքում ձեռնարկվեն համապահասան միջոցառումները այսինքն այս խնդիրը ավելի ես էսպիսի տպավորություն եմ ստանում որ ավելի իհարկե նարթայնացնող է մարդկանց այդ զանգերը բայց այնքան լուրջ չեն որ դրա հետեւից միջև վերջ գնան Պարն Ավետիսյան դուք նշեցիք որ հիմնականում հեռախոսահամարներից են կարողանում հեռախոսահամարներից են կարողանում օգտվել եւ զանգալ այլ հաճախորդների սակայն ունենք դեպքեր եւ զանգալ են նաեւ տան հեռախոսահամարին եւ անգամ բնակարան են եկել ասելու որ նոր ապա պայմանագիր կնքեք այլ ընկերությունների հետ հա այսինքն անձնական տվյալների ամեն դեպքում տիրապետում են եւ թե դուք նշեցիք որ այո օրենքով կարգավորված է հա այդ գաղտնիքը պահ անելը սակայն մենք տեսնում ենք վառ օրինակներ որ իրականում այդ մարտիկ շարունակում են հա տվյալ դեպքում դա կարելի է համալ հանցագործություն հանձնական տվյալը օգտագործել է այդ դեպքում Պարն Ավետիսյան կան կոնկրետ գոն է մի այսպես ասած պատասխանատվության ենթարկված անձ որը ենթարկվել է պատասխանատվության տվյալ անձնական անձնական տվյալը օգտագործելու այլ նպատակներ եղել են բազմաթիվ բողոքներ նախորդ տարիներին եղել են բազմաթիվ փաթեթներ պատրաստված որ մենք պատրաստել ենք տվյալ անձանց անունից որ լիազորեն եւ բոլոր դեպքերում անխտիր վերջին պահին մարտիկ հրաժարվել են այդ հայտարարությունը ստորագրելուց որովհետեւ մենք դիմենք իրավապահ մարմիններին կամ իրենք դիմեն որովհետեւ դեպքով իրավապահ մարմիններին հաղորդում չի եղել քանի որ մարտիկ վերջի պահին եւ եթե կան նմանատիպ մարտիկ որոնք պատրաստ են գոնե 1 2 մի քանի դեպքով մեզ այդ համագործակցել որովհետեւ մենք մինչեւ վերջ գնանք ապա մենք ամբողջությամբ մենք չենք մենք մենք հորդորում ենք դիմել իր ապամարմիների նաև ասում ենք ու մենք պատրաստ ենք ձեր փոխարեն անել այդ ամբողջ փաստաթղթային մասը եւ դիմել իր ապամարմիներին եւ վերջապես մենք պետք է իսկապես մի քանի դեպքերով կոնկրետ գնանք եւ բացահայտվեն ոնց որտեղից են տիրապետել այդ հրախոսահամարներին ավելին ասեմ մենք վերջերս պարբերաբար քննարկում ենք առհասարակ այլ հրախոսահամարը հանելու գաղափարը ապավը գայագրից Եվ ես վստահել որ հերախոսահամարը հանելու պարագայում կրկին մենք կունենանք այդ խնդիրը մենք չենք մենք ապահովագրված չենք որ այլ ու շատ դեպքերում որ այդ հերախոսահամարների աղբյուրը կարող են լինել ոչ ապահովագրեր ինչպես դուք նշեցիք հասցեներ եւ այո պետք է հասկանանք որտեղից են այդ աղբյուրները սա անօրինական տեղեկատ անօրինական զարտուղի ճանապարներով ինչ որ ինֆորմացիաներ տիրապետել որովհետեւի վաճառքներ կազմակերպեն այսինքն սա երևույթ է որի դեմ պետք է պայքարել եւ որի դեմ բյուրոն միայնակ չի կարող պայքարել Պարոն Ավետիսյան կարող ենք Համերեն դպրոց ներողություն եմ խնդրում այն որ նշվում է որ կա համատարած իրավիճակ որ բազաներից արտահոսքը տենց երևույթ չկա տա բազաներից ամատարած արտահոսքը նշանակում է որ կա կենտրոնացված համակարգ որտեղ միասնական վարվում են բոլորի տվյալները այդպիսի արտահոսքի մասին մենք որևէ տեղեկատվություն չունենք հակառակ դեպքում անպայման կդիմենք եւ ամեն ապահովագրական ընկերություն իր հաճախորդների բազայով ա կառավարում իր ռիսկերը ինչքանով տալիս է իրավասություն այս կամ այն աշխատակցին այս կամ այն գործակալին հա եւ այնտեղից էլ մենք որևէ ահազանք չունենք որ մեր մոտից եղել է մեր հաճախորդների տվյալների արտահոսքը Ամեն դեպքում Պարոն Ավետիսյան դուք եւս ֆիքսեցիք որ ունենք այո անձնական տվյալների արտահոսք լինում է բայց գուցե ոչ զանգվածային կերպով բայց չէ որ քիչ քիչ մեկ երկու երեք տաս օրինակից հետո դա կարող է զանգվածային բնույթ կրել զանգվածային ի նկատի ունեմ տեսեք հիմա եկեք անվան ենք դա զանգվածայինը թե չէ իմ համար զանգվածայինը երբ որ ինչ որ մեկը ֆլեշկայով ամբողջ բազան վերցնում է եւ հաճախորդների բազայը վերցնում կամ ինչ որ այլ տեխնիկական հնարավորություններով այդպիսի երևույթ չկա մենք չենք արձանագրել եւ անընդհատ մոնիտորինգի դակա այդ ընդհանուր տեղեկատվական համակարգը ապահովագրական պայմանագրերի վաճառքի գործ ընթացում բազմաթիվ կարող են լինել օպցիաները ինչ որ պայմանագիր կնքելուց տվյալը լրացրեց պահպանեց իր Excel բազայում կնքողը փորձեց հետո անօրինական դա օգտագործել բազմաթիվ օպցիաներ կան հա որոնք կարա տեղիկ տան այդ անօրինական բայց ինչ որ դեպքերով պետք է գնանք միջև վերջ որովհետեւի այդ անձը մեզ թույլ տա որ ի վերջո երբ որ մենք հասնում ենք իրավապահ մարմինների եւ անձը ասում է ես բողոք չունեմ մենք փակող ենք մտնում 
Կամ գիտեք շատ դեպքերում լավ մարդ հերս խալվեց եկամ ներեղություն խնդրեց, ես չեմ բողոքում, այն մոտավորապես ես պսինա, այսինքն իհարկ է տահաճ այդ զանգերը, բայց ենքան լուրջ չի կա նմանատիպ երևույթ, եվ այդ երևույթը բավական շատ է, բայց այդպես ինչ-որ այդի տեսանկյունի ձանգվածային պրոբլեմ չկա, որ կենտրոնացված ինչ-որ բաններ կան, երևույթների դեմ պետք է պայքարել, ավելին ասեմ, ինչքան ոնլայն կնքումները շատ անում են, այդ դեպքերը կճանում են, որովհետև ոնլայն կնքումը կատարվում է չմիջնորդավորված և առանձնապես մենք մեզ պետ չի, եթե որենց դրությամբ կաղաքացեկան որենց գրքով եսօր պարտադիր պահանշ չլներ, որ էրախոսը համարը պետք է լնի վկայագրում նշված, ապա մենք մի գուծ է վաղուծ արդեն հանացել նենք էրախոսը � տվել ապահովադրի էլեկտրոնային հասցեին բնականաբար։ Եվ հետևաբար առազնապես հերախոսազանգի կարիք մենք, հերախոսահամարի կարիք չունենք մստեղության։ Պարն ավետիսյան տեսեք, դուք ասում եք, որ կաղաքացիներ երբ եմ են կեշ ճանապայց, այսպես ասաց հետ են կանգնում։ Երբ եմ ենչ է միշտ։ Միշտ։ Հետ են կանգնում, դրա բացատրությունը այսպես են � Հիմա տեսեք մենք, այսինքը պետությունը ոնց պատասխանատվություն կրի մի բանի համար, երբ որ մարդը չի բողոքարգում դա։ Ստեղ իրավական հարց կա, այդ մարդը պտի ասի, որ ինձ անորինական են զանգել, ես չեմ տվել � Մենք ասենք, որինակ եկեք պատկերասնենք, հա, կոնքրետ, որ իմ գալից են, որպես կանոն հետևյալ նարում, գալից են ասում են այս հերախուսը համարից ինձ զանգել են, ով այդ հերախուսը համարը, ում ապատկանում էդ հերախուսը որև է գործակալի ամրացված չի, որպեսի պարշ չլնի թե ումանումիցա։ Այսինք ստեղ եթե մարդը անձը ինքը բողոք չներ կայացնի, ընդհամեն ասում ենք բողոք հարգեք և լիազորեք մեզ, որ ձեր տվելները ոգտագործվել են � բյուրոն պարտավորա իր կարգավորումներ են պես անել, որ մարդիկ լինեն պաշպանված։ Եվ բյուրոն պարտավորա առավելագույնը սանել, որպեսի կենտրոնացված տեղեկատվության խնդիրներ չլինեն։ Ավելին ասեմ, նույնիսկ բյուրո� Բայց բարն ավետիսյան եկեք վիկս Ես համաձայն եմ, միկուց է ստեղ որենցրություն էլ պտի ինչ-որ ձևով պոխել, որ ստեղ ընդամենը պաստի հաստատման հարցնա կարևոր, հա, որ կա այդպիսի պաստ տվելները ոգտագործված են, թե ոչ։ Եվ տարեկան մեկ անգամ ես թեման եսպես շրջանարվում է ու անցնում գնում է, մենք եսպես չենք կարող անան, թա թե պետ կճանում է և կարծում եմ ետ կճանալու պատճառնելից մեկ նաև, որ միջնոր թավորված ավելի զգուրշ են կնքում պայ Ես այլ տարբերակ կան մի քանի կոնքրետ դեպքերով վերցնել, պուլ արպուլ գնար, ասել ու դա հանրայնացնել, որ տեսեք այս մարդկանց համար, այսպիսի դեպքով բյուրոյին լիազորել ենք, բյուրոն դիմել է իրահապա մարմիններին ու գնանք տեսնենք վերջում ինչ կստացվի է, տվյալները որ տեսեն այդ աբերվել։ Բարձապես պարոն ավետիսյան մարդիկ ասում են մեր այսպես ասաց 
մեզ զանգում են դե այդ դեպքում հարցը առաջանում շատ դեպքերում նայում եք տեսնում եք որ այդ մարդու հետ ունի կնքած պայմանագիր նախկինում այդ էլ կա մի քանի տարի առաջ որ չի հիշում այդպիսի դեպքեր էլ կան բայց դուք կնքում եք մի շնորհավորված պայմանագրեր հա վստահում եք այդ գործակալին հա ընդունենք հա պայմանագիր կնքող անձին բնականաբար հետո մի գուցե այստեղ որ այս դրական դաշնել պետք է այնպես ուղել որ մենք նույնպես ունենանք իրավունքներ դա սենս դեպքերը գնալու եւ բացահայտելու մի գուցե համաձայն եմ նաեւ մարդկանց եմ հասկանում որ ես ընդհանրապես բարձրաձայնում եմ մնացած է ձերի գործներ բայց այդքան չեմ ողջունում այդ մոտեցումը որովհետեւ վստահաբար եթե դա շատ էական հարցներ մարդիկ մի չեւ երկ գնային ընդհուկ մի չեւ վնասների փոխադուսում կստանային սա անդամենը նյարդայնացնող երևույթ է եւ ոչ ավելին ենթադրաբար դրա համար մարդիկ մի չեւ երկ չեն գնում այս թեմայով անգամ մեր խմբագրություն զանգահարած քաղաքացիներից մեկը այնքան էլ վրթովվել որ ասում է դե ապա բյուրուն թողփակ են եթե մենք են գնալու իրավապահներին ենք դիմելու մենք ենք այն բոլոր գործ ընթացները անելու որոնք որ պետք է ապա բյուրոյին վստահենք դե ուրեմն թող այդ գործը ապա բյուրոյի ֆունկցիան որն է որ ստեղծի կարգավորումներ որոնք պաշտպան են մարդկանց եւ մարդ ուժած անձան շահերի պաշտպանությունը եւ համակարգի ֆինանս որ համակարգը ֆինանսապես կայուն լինի եւ աշխատի հա հիմական շատ իրավախախտումներ որոնց վերաբերյալ հետաքննչական մարմինները պետք է զբաղվեն դա ապա բյուրոյի ֆունկցիան չի ապա բյուրոն կարգավորումներ արելա որի խախտումը իրականացնում են տեսեք երկրում կան շատ օրենքներ այդ օրենքների խախտման հետ կապված մարդիկ որտեղ են դիմում շատ դեպքերում իր ապա մարմիններին այսինքն տեսեք տենց ասել որ ապա բյուրոն թող զբաղվի բոլոր մարդկանց հեռախոսա զանգերով մենք էլի պատրաստ ենք զբաղվել ընդհանրապես ասում ենք այսօրվա իրավական կարգավորումը մեզ թույլ չի տալիս առանց ձեր լիազորության գնալ եւ բողոքարկել որ որ այդ տվյալ օգտագործվել է ապօրինի եւ ամեն դեպքում եթե կա համագործակցող անձ եթե մարդ կա որը որ դրա կամքը եւ ցանկությունը ունի ես կցանկանայի որ որևէ կերպ մենք շատ մաքսիմալ կվերցնենք մեր վրա այդ կազմակերպչական դիմելու փաստաթղթային ընդհանրապես մեզ հանրաժեշտ է ստանդարտ ձևաթուղթ որ ես բողոքում եմ եւ իմ տվյալները օգտագործվել են եւ խնդրում եմ դիմել իր ապա մարմինների շատ բան չենք ուզում ենք չենք ասում իհարկե մենք հրապարակային ասում ենք որ դու կարող եք դիմել իր ապա մարմինները բայց միշտ էլ նաեւ առաջարկել ենք որ կարող եք նաեւ լիազորել մեզ մենք դիմենք ձեր փոխարեն սա է մեր սրվա իրավակարգավորումները անձնական տվյալների օգտագործման մասով անձնական տվյալների ապօրինի օգտագործումը նշանակում է անձը հաստատում է որ իր տվյալները ապօրինի են ու ես մարդուն ինքը չի լիազորել որ իրան զանգի հիմա առանց այդ մարդու բողոքելու մենք չենք կարող անգնացել դու ժողջ չկա իրավական տերմինավանությամբ եմ ասում տրանավանությամբ դուք ճիշտ եք եթե կա երևույթ ապա մի գուցե մենք պետք է հասկանանք ով ազանգել մենք գործիք ունենանք համապատասխան կամ իր օրենց դրական իրավասություն հասկանալու թե արդյոք ով այդ հերախոսը համարի սեփականատերը եւ բայց իրականում չկա այդ լիազորություն եւ մի գուցի ճիշտ է որ չկա այդ լիազորությունները որովհետեւ դա դրանք իրավապահ մարմինների լիազորություններ են մենք կարգավորում ենք ապա process-ները մենք ասենք եթե հատուցումներ են ուշացնում փորձականությունների ժամկետներ են ուշացնում սխալ են գնահատում մեղավորություն են սխալ որոշում այդ ամբողջ process-ները մենք կազմակերպում ենք բայց երբ որ խոսքը գնում է անձնական տվյալների անօրինական օգտագործմանը ապա այստեղ մենք առանց մարդկանց այդ համագործակցության մենք առաջ չենք կարող գնալ եւ ես ես խնդրում եմ եթե կա այդպիսի մարդիկ որոնք որ ցանկություն ունեն եւս մեկ անգամ խնդրում եմ համագործակցենք հրապարակային գնանք առաջ նաեւ կտեսնենք իր ապա մարմինների դիրք որոշումը բացահայտումները ու կպարզվեն այդ աղբյուրները որտեղից են Պարոն Ավետիսյան եթե ափոփենք ապա ձեր հորդորը կոչը նման քաղաքացիների ովքեր հայտնվել են այդպես Մենք միայն պետք է դիմենք իր այո մենք համատեղ դի պայքարենք մենք այլ տարբերակ չունենք մենք համատեղ պետք է դիմենք իր ապա մարմիներին մենք գործիքակազմ չունենք հասկանալ այդ մարդուն որտեղից է հայտնվել այդ տվյալները լավ պայմանականորեն ընդունենք դուք բյուրոյում համապատասխան ասենք պատասխանատուն եք հա մի գուցե մի լավ լուծում առաջարկեք որ մենք կիրառենք այդ լուծումը հա ձեզ բողոքում են ասում են իմ տվյալները ապօրինի են օգտագործվել ինչ կան էիք օրինակ մի ինչ որ հետո մի գուցե լավ լի լավ լուծում ասեք որ մեր մենք երբևէ չենք մտածել այդ ձևով ես կարծում եմ այստեղ օրենսդ դրական կարգավորումների խնդիր կա Պարոն Ավետիսյան որովհետև անձնական տվյալները էլ ավելի լավ պաշտպանվեն որովհետև համաձայնեք որ քաղաքացիների դժգոհությունը բրթովմունքը բողոքը իրապես ճշմարտացի է համաձայն եմ եւ տեսեք ինձ ինձ նույնպես լինում են երբեմն զանգել ոչ միայն ապայի այլ ծառայությունների գծով դա համատարած դա միայն ապայի խնդիրը չի ասենք առաջարկում են դու կուզեք ես քիպա իմ առաջի հարցը միշտ լինում է իմ համարը ձեզ որտեղից ու անջատում են 
Ու սրանով ավարդում ախոսակցուն։ Ես ինքս էլ հետևողական չեմ լինում, որովհետև ես չպատասխանեցի, ես չզել, ու մեկ երկու այլևս չեն զանգում, որովհետև եթե ես կնքեմ իրեն հետ, բայց հետո բողոքեմ կամ օգտվեմ այդ ծառայությունից, ես ընդհանրեն պատասխանում եմ։ Կամ ինձ կամ ինձ ընդունելի է այդ տարբերակը, որ ցանկացած անձ առաջարկը անում որպես ծառայություն եւ ես ինքս եմ որոշում, կամ ես առասարակ առաջի հարցս հետ եւալնա ձեզ որտեղից ինձ տվալները։ Ու շատ կան տենս դեպքեր, այդ միայն ապավոլորտում չի դա։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ուղղակի ապավոլորտը մի քիչ ավելի այդ այսպես խոշորականակ, խոշորածավալ վաճառքի բան կա այստեղ դրա համար այդտեղ շատ ավելի ակնհայտ այր է ու բայց դա միայն այդ խնդիրը ապավորտում չի եւ ես վստահեցնում եմ եթե պայմանական մենք հերախոսահամարները հանենք այսինքն հերախոսահամարներ ապա վկայագրում այլևս չլինեն այդ խնդիրը կշարունակվի ես ես վստահեցնում եմ իհարկե ավելի փոքր մասով բայց կշարունակի որովհետեւ շատ դեպքերում զանգահարում են NBC հերախոսահամարներին որոնք նույնիսկ ապա պայմանագրերում երբևէ չի արտացոլվել Եթե ես դեպքեր ել կա, որ մարտիկ ասում է, ես իմ ապա պայմանագրում ես հեռախոսահամար, երբևէ չեմ չեմ հայտարարագրել։ Եվ հետևաբար ինչ ինչքանով է այդ առաջարկը ընդունելի, որպես եսպես ասած լրագրողական հետաքննության միջոցով, կոնկրետ մի քանի դեպքերով մենք փորձենք պարզել։ Մենք մենք մեր կողմից միշտ պատրաստակամ ենք, խնդրի հետևից գնում ենք եւ միջև վերջ կանգնածենք մեր քաղաքացու շահիկոքի։ Հա, համաձայն եմ կան մարդիկ, որոնք պատրաստ են համագործակցել, որովհետեւ մենք այդ առումով դիմենք իր ապա մարմիններին եւ վերջապես մեկ կենք երկու կոնկրետ օրինակներով բացահայտենք։ Ես կարծում եմ մեր եթերից հետո կհայտնեմ են նման մարդիկ, նաեւ մեր խմբագրությունը հազանգած քաղաքացիները տեսնելով ականջալու լինելով ձեր հորդորներին, անպայման կդիմեն ձեզ եւ այս խնդիրը համատեղ, քանի որ խնդիրը բացած ուզում եմ նորից նշել, մենք հորդորում ենք կամ դիմել իր ապա մարմիններին, կամ դիմում են մեզ, ունենք ստանդարտ ձևաթուղթ, որով լիազորում են մեզ, հայտարարում են, որ իմ ասնական ինձ ոք էս ինչ հերախոսը համարի ստեղեկացում է եկել որ ես չեմ լիազորել եւ լիազորում են որ բյուրոն իմ անունից իր ապա մարմիներում հաղորդում ներկայացնի եւ խոստանում է որ մենք մի չվերջ կգնանք դրա եթե մարդը ունի հստակ արտահայտված բողոք իր անձնական տվյալների անօրինական օգտագործման մասով ապա մենք անպայման մի չվերջ կգնանք շնորհակալ ենք իրապես բովանդակալից եւ մանրամասն զրույցի համար հուսովենք որ մեր հաղորդումից հետո շատ քաղաքացի ներական ջալուր կլինեն ձեր հորդորին եւ մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ արդենք խոսենք որ իրապես համատեղ համագործակցության արդյունքում հասանք նրան որ այլևս անձնական տվյալները ապա գործակալների շրջանում հասանելի չեն լինի շատ լավ ես նույնպես շնորհակալ եմ ես կարևոր քննարկման համար եւ իրականում այստեղ նաև անձնական տվյալների տակ հասկանանք որ խոսքը վերաբերում է հեռախոսահամարին այսինքն մենք տենց անձնական տվյալների արտահոսք ասում ենք ինքը շատ ավելի մեծ կատեգորիա է այստեղ ընդհանրապես խոսում ենք հեռախոսահամարի մասին որը տարբեր զարթողի ճանապարներով հայտնվում է տարբեր անձանց մոտ եւ սրա բացահայտող միայն իր ապա մարմինները կարող են լինել որովհետեւ այստեղ բազմակողմանի հետաքննությունը անհրաժեշտ նախաձեռնողը կլինենք մենք աջակցողը կլինենք մենք համագործակցողը կլինենք մենք օրենց դրական տեսանկյունից բոլոր անհրաժեշտ կարգավորումներ անողը կլինենք մենք բայց մեզ անհրաժեշտ է լիազորություն որովհետեւ ինքն նախաձեռնենք եւ իր ապա մարմինները բարձեն այլ տարբերակ սրա բացահայտման ուղակի չկա շնորհակալ եմ մեր քաղաքացիները կլիազոր են ձեզ Շնորհակալ եմ։ Ես մենք հիշեցնենք մեր տաղավարում են Ապա բյուրոյի գործադիր տնօրեն Վահան Ավետիսյանը։ Սիրում ենք այս գարեջուրը, 